dear students welcome to online lecture room in this video lecture we will discuss the nucleus nucleus discovery the nucleus was discovered by robert brown in 1831 shape and size it is spherical or oval in shape and is located in the center or at one side of the cell it is denser than cytoplasm its size varies between 5 to 25 micrometer nucleus discovery to robert brown ne 1831 mein nucleus ko discover kiya tha nucleus ka jo shape hai ye bezoi hai और मोस्टली ये लोकेटेड होता है सेल के सेंटर में लेकिन कुछ सेल्स जैसे कि प्लांट सेल्स है वहाँ पर एक लार्ज फूड वैक्यूल होता है जिसकी वजह से मेचोर प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेल के एक साइड पर लोकेटेड होता है क्योंकि मेचोर प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियस को सेल के एक साइड पर पुश कर लेता है और न्यूक्लियस सेल के एक साइड पर लोकेटेड होता है न्यूक्लियस जो है इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म की बनस्बत ज़्यादा डेंस होता है गाढ़ा होता है न्यूक्लियस का साइज जनरली 5 टू 25 माइक्रोमीटर तक होता है introduction the nucleus is a membrane bounded organelle that contains genetic material of eukaryotic organism as such it serves to maintain the integrity of the cell by facilitating transcription and replication processes it's the largest organelle inside the cell taking up about a tenth of the entire cell volume this makes it one of the easiest organelles to identify under the microscope the cell nucleus is a membrane bounded structure that contains the cell's heredity information and control the cell's growth and reproduction nucleus jo hai ये मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनिली है जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट गालजी बॉडीज एट्सेट्रा है उसी तरह सेल भी मेम्ब्रेन बाउंडेड आर्गेनिली है जिसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए प्रेजेंट होता है यूक्रियाटिक सेल का क्योंकि न्यूक्लियस प्रजेंट होता है सिर्फ यूक्रियाटिक सेल में प्रोकेरियाटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया के सेल होते हैं वहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता न्यूक्लियस ऐसा सेल आर्गेनली है जो कि बाकी सेल आर्गेनलीस के मुकाबले में साइज़ में ज़्यादा है तकरीबन पूरे सेल का जितना वॉल्यूम है तो न्यूक्लियस उसका दसवा हिस्सा है उस वॉल्यूम का इतना बड़ा है और बाकी आर्गेनलीस की बनस्बत अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो इजीली हम न्यूक्लियस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं न्यूक्लियस जो है वो हेल्प करता है सेल के जितने भी प्रोसेसेस है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उसमें सेल की हेल्प करता है इसके अलावा बॉडी या सेल ग्रोथ में भी है सेल की हेल्प करता है इसके अलावा हेरिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन आर डीएनए इन द न्यूक्लियस और रिप्रोडक्शन में सेल के हेल्प करता है न्यूक्लियस क्योंकि इसके अंदर हेरिटी इंफॉर्मेशन प्रजेंट होता है it is the command center of a eukaryotic cell and is commonly the most prominent organelle in a cell account for 10% of the cell volume in general a eukaryotic cell has only one nucleus however some eukaryotic cells are enucleated cells 
for example red blood cells where some are multinucleated for example slime molds the nucleus is uh, separated from the rest of the cell or the cytoplasm by a nuclear membrane jo nucleus hai to ye eukaryotic cell ka sabse important organelle hai kuch eukaryotic cells mein jo hai to cell maujood nahi hota jaise ke red blood cells ya rbcs hai aur kuch eukaryotic cells mein ek se zyada cell present nuclei present hote hain aise eukaryotic cells ko multinucleate cells kehte hain lekin zyada tar jo eukaryotic cells hain unme ek hi nucleus present hota hai is wajah se un cells ko uninucleate cell kehte hain agar यूक्रियाटिक सेल हो उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो वो यूनी यूनी न्यूक्लियट कहलाता है अगर न्यूक्लियस बिल्कुल मौजूद नहीं हो एबसेंट हो तो ए न्यूक्लियट कहलाता है या अगर ज़्यादा एक से ज़्यादा न्यूक्लियाए मौजूद हो तो ऐसे सेल्स को मल्टी न्यूक्लियट कहते हैं न्यूक्लियस जो है उसको इसके मेम्ब्रेन ने बाकी साइटोप्लाजम से सेपरेट किया होता है ये मेम्ब्रेन जो है ये डबल लेयर्ड होता है द न्यूक्लियस रेगुलेट्स द इंटीग्रिटी ऑफ जीन्स एंड जीन एक्सप्रेशन इट इज आल्सो रेफर टू एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ एस एल स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियस in compasses the nuclear membrane nucleoplasm chromosomes and nucleolus nuclear membrane the nuclear membrane is a double layered structure that encloses the contents of the nucleus the outer layer of the membrane is connected to the endoplasmic reticulum like the cell membrane the nuclear envelope consists of phospholipid that form a lipid bilayer agar structure ki baat hum kare to nucleus jo hai uske char hisse hote hain ya char parts mein hum isko divide kar sakte hain ek iska outer covering hai jise nuclear membrane kehte hain फिर इसके अंदर लिक्विड या जेल लाइक पोर्शन होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं फिर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और एक डेंसर पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के जितने भी कंटेंट्स हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस उनको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है इसका जो आउटर लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है वो कनेक्टेड होता है विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो कंटिन्यूस होता है इन टेक्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन या बाकी जितने सेल आर्गेनलीस के मेम्ब्रेन हैं उन्हीं की तरह केमिकली फास्फोलिपिड और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है लिपिड बाइलेयर जो है वो मेन मेम्ब्रेन को बनाता है और उसमें प्रोटीन्स एम्बेड होते हैं द इनवेलप हेल्प टू मेनटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस and assists in regulating the flow of molecules into and out of the nucleus through nuclear pores the nucleus communicates with the remaining of the cell or the cytoplasm through several openings called nuclear pores such nuclear pores are the sites for the exchange of large molecules between the nucleus and cytoplasm the pores are around Uh, 100 nanometer wide in true diameter however due to the presence of central regulatory proteins the true size of the gap is around 9 nanometer jo envelop hota hai wo nucleus ka jo shape hai spherical ya circular wo isi envelop ki wajah se hai iske alawa ye jo न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप है इसमें पोर्स होते हैं ये पोर्स हेल्प करते हैं कि मटेरियल्स जो है न्यूक्लियस के अंदर जाए या न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आए ये कौन से मटेरियल होते हैं ये मोस्टली प्रोटीन्स और आरएनएज होते हैं 
ان پورس کی جو ڈائی میٹر ہے وہ تو ہنڈرڈ نینو میٹر ہوتی ہے لیکن جو ڈائی میٹر ہمیں نظر آتی ہے وہ نائن نینو میٹر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد اس پورز میں ارد گرد جو ہے تو ریگولیٹری پروٹینز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان پور کا سائز نائن نینو میٹر تک ریڈیوز ہو جاتا ہے ہنڈرڈ سے نائن نینو میٹر تک ریڈیوز ہو جاتا ہے یہ ریگولیٹری پروٹینز جو ہے ٹرانسپورٹ میں ہیلپ کرتے ہیں کون سے مالیکولز نے اندر آنا ہے اور کون سے مالیکولز نے نیوکلیس سے باہر سائٹو پلازم میں جانا ہے Nucleoplasm. Nucleoplasm is the gelatinous substance within the nuclear envelope, also called karyoplasm. This semi-aqueous material is similar to the cytoplasm and is composed mainly of water with dissolved salts, enzymes and organic molecules suspended within. The nucleolus and chromosomes are surrounded by nucleoplasm. which functions to cushion and protect the contents of the nucleus. پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیوکلیوپلازم آتا ہے یہ جو ہے تو جلاتینیس یا سمی سالٹ سبسٹانس ہوتا ہے سیل کا اس کو کیریوپلازم بھی کہتے ہیں کیریو کا مطلب ہے نیوکلیس تو اس کو کیریوپلازم بھی کہتے ہیں نیوکلیوپلازم کو اس کی کیمیکل کمپوزیشن آلمو سائٹوپلازم کی طرح ہوتی ہے کہ وارٹر ہوتا ہے اس میں منرلز ریزالز ہوتے ہیں انزائمز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آرگینک سبسٹانس یا آرگینک مالک کیولز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں نیوکلیو پلازم جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے نیوکلیولس اور کروموسومز کو اور ان کو ایک کشن یا فوم پروائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے بیٹ پروائیڈ کیا ہوتا ہے اور جس بیٹ میں یا کشن میں نیوکلیولس اور کروموسومز پڑے رہتے ہیں Nucleoplasm also supports the nucleus by helping to maintain its shape. Additionally, nucleoplasm provides a medium by which materials such as enzymes and nucleotides can be transported throughout the nucleus. Substances are exchanged between the cytoplasm and nucleoplasm through nuclear pores. نیوکلیوپلازم جو ہے وہ سیل کو اس حوالے سے بھی سپورٹ کرتا ہے سیل کی اس حوالے سے بھی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ سیل کی شیپ جو ہے اس کو منٹین رکھتا ہے اس کے علاوہ نیوکلیوپلازم جو ہے وہ مختلف بائیو کیمیکل ریکشنز کے لیے ایک سائٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ایز سٹور ہاؤس بھی فنکشن کرتا ہے فار انزائمز ان نیوکلیو ٹائیڈز اور ٹرانسپورٹ میں بھی ہیلپ کرتا ہے سبسٹانسز کی ان اور آؤٹ آف دی نیوکلیس Nucleolus contained within the nucleus is a dense membraneless structure composed of RNA and proteins called the nucleolus. Nucleolus اب کیا ہے تو نیوکلیس کے اندر ایک ڈینس سفیریکل سٹرکچر پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ سٹرکچر یا پارٹ جو ہے یہ ممبرین لیس ہوتا ہے اس کے ادھر کوئی بھی ممبرین نہیں ہوتا اور اس کی کیمیکل کمپوزیشن آر این اے اور پروٹین ہوتی ہے اس ڈینسر پارٹ کو جو کہ باقی نیوکلی پرازم کی پنیس پر ڈینسر ہوتا ہے اس کو نیوکلی اولس کہتے ہیں Some of the eukaryotic organisms have a nucleus that contain up to four nucleoli. The nucleolus contains nuclear organizers which are part of chromosomes with the genes for ribosome synthesis on them. The nucleolus help to synthesize ribosomes by transcribing and assembling ribosomal RNA subunits. These subunits join together to form a ribosome during protein synthesis. The nucleolus disappears when a cell undergoes division and is reformed after the completion of cell division. اب نیوکلیولس جو ہے تو کچھ سیلز کے نیوکلیائی میں یا نیوکلیس میں چار تک نیوکلیولائی ہوتے ہیں اور کچھ میں ایک ہوتے ہیں کچھ میں دو کچھ میں تین نمبر ویریز کرتے ہیں نیوکلیولس میں 
जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि राइबोसोम्स की सेंथिस करते हैं और स्पेशली राइबोसोमल आर एन ए के जो जो सब यूनर्स हैं उनकी सेंथिस और कम्बाइनिंग और इसके अलावा राइबोसोम के जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि राइबोसोम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उन प्रोटीन्स की सेंथिस के लिए न्यूक्लियोलस में जीन्स होते हैं मीन्स के राइबोसोमल आर एन ए के सेंथिस के लिए जीन्स होते हैं और जो प्रोटीन्स राइबोसोम्स को बनाते हैं उनके स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं उन प्रोटीन्स की सेंथिस भी न्यूक्लियोलस ही करते हैं वहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं मोस्टली न्यूक्लियोलस जो है तो वो डिसअपेयर हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं सेल डिवीजन से पहले और जब दो नए सेल्स बन जाते हैं आफ्टर माइटासिस या फिर मियासिस तो ये न्यूक्लियोलस दोबारा रीअपेयर हो जाते हैं इन दी न्यूक्लियस ऑफ ए सेल ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है तो ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर्ड है ये जो डार्क पर्पल कलर का है ये इनमें पोर्स है ये ब्लू कलर के इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा कि इनकी डायमीटर 100 नैनोमीटर तक होती है लेकिन रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनकी डायमीटर 9 नैनोमीटर तक रिड्यूस हो जाती है ये हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्रोमोसोम्स है और ये जो डेंसर सर्कुलर पार्ट है ये न्यूक्लियोलस है chromosomes the nucleus is the organelle that houses chromosomes chromosomes consist of dna which contains heredity information and instruction for cell growth development and reproduction chromosomes are present in the form of strings of dna and histone proteins called chromatin uh, when a cell is resting Nut dividing the chromosomes are organized into long elongated structures called chromatins. Per nucleus ke under chromosomes hote hai. Chromosomes kya hai? To chromosomes heredity material hai, jo ke DNA or histone protein se bane hote hai. Jab cell resting position mein hota hai, means ki uske division nahi hoti. तो जिस फार्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उस टाइम इसको क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं और क्रोमोसोम्स जो है तो कंपैक्ट फार्म में तब आते हैं जब सेल की डिवीजन होती है उस टाइम ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स पर प्रेजेंट होता है असल में जो क्रोमाटिन होता है वो डीएनए के जो लेयर्स होते हैं या स्ट्रिंग्स होते हैं जो तार्स होते हैं जो मालिक्यूल होते हैं डीएनए के उनको क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियो न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स द हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिटी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सेंथिस सेल डिविजन ग्रोथ एंड डिफ्रेंसीशन storage of heredity materials the genes in the form of long and thin dna strands referred to as chromatin storage of proteins and rna in the nucleolus the nucleus is a site for transcription in which messenger rna are produced for protein synthesis फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेरिटी मटेरियल स्टोर होता है और दस किसी भी आर्गेनिज़म के हेरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीनियाती खसूसियात है न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है इसके अलावा आर्गेनिलीज के लिए प्रोटीन सेंथिस या सेल या बॉडी के लिए प्रोटीन सेंथिस और इसके अलावा सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है और सेल डिफ्रेंसीशन मीन के जब जयकोट में सेल डिवीजन होती है तो कौन से सेल ने कौन सा आर्गन या कौन से बॉडी पार्ट का हिस्सा बनना है तो ये सारा जो है तो न्यूक्लियस ही करता है इसके अलावा न्यूक्लियस जो है तो वो आरएनए और प्रोटीन्स को स्टोर करता है स्पेशली न्यूक्लियोलस पार्ट में और स्पेशली वो वाले आरएनए एन जो के रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दी फार्मेशन ऑफ राइबोसोम इसके अलावा न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस जो है 
تو وہ پرو آر این اے کی سینتیسز بھی کرتا ہے اسپیشلی میسنجر آر این اے جو کہ اس پراسس کو ٹرانسکرپشن کہتے ہیں اور پھر آگے ٹرانسلیشن کے ذریعے اس میسنجر آر این اے سے پروٹینز کے مالیکیول یا پولی پپٹائٹ چین بنتا ہے ڈیورنگ دی سیل ڈویژن کروماٹنز آر ارینج انٹو کروموسومز ان دی نیوکلیس پروڈکشن آف رائبوسومز ان دی نیوکلیولس سلیکٹو ٹرانسپورٹیشن آف ریگولیٹری فیکٹرز اینڈ انرجی مالیکیولز تھرو نیوکلیئر پورس تھینکس فار واچنگ